नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट आपल्या सर्वांचं एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता दहावी गणित भाग एक या विषयातील प्रकरण तिसरे अंकगणिती श्रेणी या प्रकरणातील अंकगणिती श्रेणी ही संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत चला तर मग समजून घेऊयात अंकगणिती श्रेणी विद्यार्थी मित्रांनो अंकगणिती श्रेणी समजून घेण्यापूर्वी या श्रेणीशी निगडीत काही संकल्पना आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे त्यातीलच एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे क्रमिका क्रमिका समजून घेण्यासाठी आपल्यासमोर एक संख्यांचा समूह दिलेला आहे तो समूह आपण अगोदर समजून घेऊयात त्याचा अर्थ समजून घेऊयात आपल्या लक्षात आला असेल या संख्या समूहातील संख्या या आपल्या ओळखीच्या आहेत एक दोन तीन चार पासून अनंतापर्यंत या संख्यांना आपण मोजसंख्या किंवा नैसर्गिक संख्या म्हणून ओळखतो म्हणजेच इथे निरीक्षण केल्यास आपल्या लक्षात येईल विद्यार्थी मित्रांनो इथे प्रत्येक संख्येचं स्थान ठरलेलं आहे आणि ते आपण ओळखू शकतो म्हणजेच पहिल्या स्थानावर एक ही संख्या आहे दुसऱ्या स्थानावर दोन आहे तिसऱ्या स्थानावर तीन आहे या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण कोणत्याही स्थानावरची संख्या अगदी सहज ओळखू शकतो म्हणजेच जर आपल्याला प्रश्न विचारला की या समूहामध्ये सहाव्या स्थानावर कोणती संख्या आहे असेल तर नक्कीच आपलं उत्तर असेल सहाव्या स्थानावर सहा ही संख्या असणार आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला जर असा प्रश्न विचारला सतराव्या स्थानावर कोणती संख्या असेल तर अर्थात याचं उत्तर देखील सतरा हे असेल म्हणजेच इथे विद्यार्थी मित्रांनो या संख्या समूहामध्ये आपण कोणत्याही स्थानावरचा अंक अगदी सहज सांगू शकतो आणखीन एक संख्या समूह आपण इथं पाहण्याचा प्रयत्न करूयात पहा आपल्या समोर संख्या समूह दिलेला आहे एक चार नऊ सोळा पंचवीस छत्तीस एकोणपन्नास अनंतापर्यंत आपलं संख्या ज्ञान जर उत्तम असेल तर आपल्या लक्षात आलं असेल एक चार नऊ सोळा या संख्या पूर्णवर्ग संख्या आहेत म्हणजेच इथं देखील आपण स्थानानुसार संख्या कोणती असेल हे ओळखू शकतो इथे निरीक्षण केल्यावर आपल्या लक्षात आला असेल पहा पहिल्या स्थानावर एकचा वर्ग म्हणजेच एक ही संख्या आहे त्याचप्रमाणे दुसऱ्या स्थानावर दोनचा वर्ग म्हणजे चार आहे तिसऱ्या स्थानावर तीनचा वर्ग म्हणजे नऊ आहे तसंच चौथ्या स्थानावर देखील चारचा वर्ग सोळा आहे म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपल्या हे लक्षात आलं की संख्येच्या स्थानानुसार आपल्याला कोणती संख्या असेल हे ओळखता येईल म्हणजेच पुन्हा जर आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आला की बाराव्या स्थानावर कोणती संख्या असेल तर अर्थातच आपलं उत्तर असेल बाराव्या स्थानावर बारा या संख्येचा वर्ग म्हणजेच एकशे चव्वेचाळीस असेल त्याचप्रमाणे आणखीन प्रश्न आपल्याला विचारला चोवीसाव्या स्थानावर कोणती संख्या असेल तर पुन्हा आपलं उत्तर असेल चोवीसाव्या स्थानावर चोवीस या संख्येचा वर्ग म्हणजेच पाचशे शहात्तर असेल तर विद्यार्थी मित्रांनो या दोन्ही संख्या समूहांमध्ये आपण पाहिलं की या संख्या विशिष्ट क्रमाने मांडलेल्या आहेत म्हणजेच आपण इथं निष्कर्ष काढू शकतो नैसर्गिक संख्या ज्या पद्धतीने विशिष्ट क्रमाने मांडलेल्या असतात त्या विशिष्ट क्रमाने मांडलेल्या संख्यांच्या समूहालाच क्रमिका असे म्हणतात तर इथे आपण क्रमिका ही संकल्पना समजून घेतली या क्रमिका संकल्पनेशी निगडीतच काही मूलभूत ज्ञान आपण मिळवण्याचा प्रयत्न करूयात पुन्हा आपण अशीच एक क्रमिका विचारात घेणार आहोत पहा आपल्याला क्रमिका दिलेली आहे एक दोन तीन चार अनंतापर्यंत म्हणजेच पुन्हा नैसर्गिक संख्या या क्रमिकेतील प्रत्येक पदाला विशिष्ट घटकाने दर्शवला जातो आणि तो विशिष्ट घटक म्हणजेच पहा क्रमिकेतील प्रत्येक पदे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फायू अनंतापर्यंत किंवा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फायू अनंतापर्यंत याप्रमाणे दर्शवले जातात आणि क्रमिका टी एन या पद्धतीने लिहिली जाते किंवा दर्शवली जाते चला तर मग पुन्हा आपण समजून घेऊयात क्रमिकेतील पदे पहा आपल्याला क्रमिका दिलेली आहे टी एन बरोबर एक दोन तीन चार आणि अर्थातच यातील पदे कशी दर्शवली जातील तर टी वन बरोबर एक टी टू बरोबर दोन टी थ्री बरोबर तीन आणि टी फोर बरोबर चार त्याचप्रमाणे आणखीन एक क्रमिका आपण विचारात घेऊयात 
टी एन बरोबर एक चार नौ सोला पुनः यील चार क्रमागत पदे मजे सुरुवती चार पदे कसी दर्शवली जी तो टी वन बराबर एक टी टू बराबर चार टी थ्री बराबर नौ आ टी फोर बराबर सोला तो यह पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों क्रमिके पदे दर्शवली जता आता पुढ़ भागाक वलू पहा आता पुनः अपने अशा चार क्रमिका दिल्ली हैं आ चार क्रमिकां अपने पदांधे आना संबंध ओखाएं मजेच पहले पदा दुसर पदा दुसर पदा तीसर पदा जेनेकर अपने पुढ़ पदे तो क्रमिके शोधा मदद हुई चला तो मैं सुरुवती पैला क्रमिके अपन विचार घे एक तीन पांच सात विद्यार्थी मित्रों या क्रमिके प्रत्येक पदा जर आप संबंध शोधने का प्रयत्न किया तो नक्की अपने मिले पहा मजेच पैला पदा दुसरे पद दुसर पदा तीसरे पद तीसर पदा चौथे पद अपने अगर सहज मिले अपने लक्षा आल अल पैल पद इत एक है एक वरुण तीन हि संख्या कसी मिला अर्थात एक मधे मी जर दोन मिलवले तो अपने तीन मजेच दुसर पद मिलते तीन वरुण पांच कसे मिलवता पुनः तीन मध्य जर आप दोन मिलवले तो अपने पांच मिलते पांच मधे पुनः दोन मिलवले कि सात मिलते मजेच विद्यार्थी मित्रों इत आप लक्षा आल अल कि क्रमिके प्रत्येक पदा दोन दोन का फरक है मजेच मगिल पदा अपन दोन मिल अपने पुढ़ पद मिलता है तो प्रमाण या निमा अनुषंगा ने अपन य क्रमिके अनेक पदे शोधू शको आता दूसरी क्रमिका विचार घे दुसर क्रमिके मे देखी अपने पदांधे का संबंध है का तो तपास पाएच है पुनः अपन पैल पद विचार घे पैले पद है दोन दोन मधे को संख्या मिलवली तो अपने सात मिलती तो पहा दोन मधे पांच मिलवले कि सात मिलती तो निम पुढ़ संख्या मिलवता लागू होल सात मधे पांच मिलवस बारह मिलते आनः बारा मधे पांच मिलवस सत्रह मिलते मजेच इधे देखी पैला क्रमिकेनुसार दुसर क्रमिके इत निम लागू होते कि एक विशिष्ट पद विशिष्ट संख्या अपन प्रत्येक पदा मिल मधे मिलवली कि आप पद मिलत है आता तीसरी क्रमिका विचार घे दोन चार आठ सोला विद्यार्थी मित्रों पैल दोन क्रमिकां सारा निम मात्र इधे लागू होना नहीं कारण आप जर निरीक्षण के अपने लक्षा दी पैले पद दोन है दुसरे पद चार है तीसरे पद आठ है मजेच थोड़स बारकाई ने निरीक्षण के अपने लक्षा दे कि दोना की दुप्पट के लिए कि चार मिलते चार दुप्पट के लिए कि आठ मिलते आठा की दुप्पट के लिए कि सोला मिलते मजेच दोन वरुण चार मिलता अपने पैला पदाला दोन ने गुनाव लगे तो प्रमाण चार वरुण आठ मिलता चाराला दोन ने गुनाव लगे आनः आठाला दोन ने गुनाव लगे य पद्धति ने अपने य क्रमिके पुढ़ अनेक पद अनंतापर्यंत अगर आप शोधू शको मगिल पदाला दोन ने गुनाइस आढ़ी पद मिलवाय आता शेवट क्रमिकेक वलू शेवट की क्रमिका है पहा एक चार नौ सोला इधे मात्र पैल तीन क्रमिकांपैकी कुछ निम लागू होत नहीं मजेच इत का वेगड़ा निम है आ क्रमिके पदांच निरीक्षण के अपने लक्षा आल अल मगिल स्लाइड मे अपन हि क्रमिका अभ्यास है एक चार नौ सोला या संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है मजेच या एक दोन तीन चार या नैसर्गिक संख्य से वर्ग है मजेच हि क्रमिका मात्र पूर्णपने भिन्न स्वरूप है मत य चार क्रमिकां अपने लक्षा आल अल पैला दोन क्रमिकां थोड़स साम्य अपने दसून ये है मजेच पैला दोन क्रमिका अशा स्वरूप कि मगिल पदा अपन विशिष्ट संख्या मिलवली कि आप पद मिलत है अशा स्वरूप क्रमिकां अपन अंकगणिती श्रेणी अे संबोधतो मजेच अपने समोर व्याख्या दिल्ली है पहा क्रमिका एक आ क्रमिका दोन ये आधी का पदा ठराविक संख्या मिलन पुढ़ पद मिलते या प्रकार क्रमिकां अंकगणिती श्रेणी मनत अर्थात अपन एक विशिष्ट संख्या प्रत्येक वे मिलवत आहोत हि जी विशिष्ट संख्या है मजे प्रत्येक संख दोन संख्यामे आना जो फरक है यलाम्य फरक असे संबोधले जाते जो इंग्रजी लहान अक्षर डी या अक्षरा ने दर्शवला जो मजेच उदाहरणार्थ पैला क्रमिक डी ची किमत मजे सामान्य फरक दोन आल तो दुसर क्रमिके डी ची कि सामान्य फरक पांच आल तो हिंदी अंकगणिती श्रेणी की ओख 
तिसरी क्रमिका जी आपण अभ्यासली होती विद्यार्थी मित्रांनो ज्यामध्ये मागील पदाला विशिष्ट संख्येने गुणल्यानंतर आपल्याला पुढील क्रम पुढील पद मिळत होते त्याला भूमिती श्रेणी असे संबोधले जाते आणि शेवटची क्रमिका मात्र अंकगणिती श्रेणी देखील नाही आणि भूमिती श्रेणी देखील नाही तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण तीन पद्धतीच्या क्रमिका इथं पाहिलेल्या आहेत यातील अंकगणिती श्रेणी ही संकल्पना आपल्याला इयत्ता दहावीच्या अभ्यासक्रमात अभ्यासायची आहे भूमिती श्रेणी मात्र या अभ्यासक्रमामध्ये नाही त्यामुळे आता आपण अंकगणिती श्रेणी संदर्भातील आणखी काही समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात आता पुन्हा आपल्यासमोर एक अंकगणिती श्रेणी दिलेली आहे एक तीन पाच सात म्हणजेच त्यातील पदं दर्शवली जातात पहा टी वन बरोबर एक टी टू बरोबर तीन टी थ्री बरोबर पाच आणि टी फोर बरोबर सेवन आता विद्यार्थी मित्रांनो मला इथं पुन्हा या अंकगणिती श्रेणीतील पदांमधील सामान्य फरक शोधायचा आहे म्हणजेच सामान्य फरक शोधत असताना मला पुढच्या पदातून मागचं पद वजा केलं की ते सामान्य फरक मिळणार आहे म्हणजेच चौथ्या पदातून मी तिसरं पद वजा केलं की आपल्याला पद मिळेल पहा टी फोर वजा टी थ्री म्हणजेच सात वजा पाच बरोबर दोन त्याच पद्धतीने तिसऱ्या पदातून दुसरं पद वजा केल्यास उत्तर तेच असेल आणि दुसऱ्या पदातून पहिलं पद वजा केल्यास देखील उत्तर तेच असेल अर्थातच यालाच आपण सामान्य परत म्हणजेच डी संबोधतो हे आपण मागील स्लाईडमध्ये पाहिलेलं आहे म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो इथं जर मला प्रत्येक वेळी डी शोधायचा असेल तर पुढच्या पदातून मागचं पद वजा करावं लागतं म्हणजेच मला पंचवीसाव्या पदापासून जर डी शोधायचा असेल तर मला पंचवीसाव्या पदातून चोवीसावं पद वजा करावं लागेल मला पन्नासाव्या पदापासून डी शोधायचा असेल तर पन्नासाव्या पदातून एकोणपन्नासावं पद वजा करावं लागेल अगदी त्याच पद्धतीने आता आपल्याला सूत्र मिळेल पहा मला एनव्या पदापासून जर डीची किंमत शोधायची असेल एन वजा एकवे पद त्यातून वजा करावं लागेल म्हणजेच डीसाठी सूत्र मिळेल पहा टी एन वजा टी एन वजा एक बरोबर डी तर विद्यार्थी मित्रांनो अंकगणिती श्रेणीतील सामान्य फरक म्हणजेच डीची किंमत शोधण्यासाठीचं सूत्र आपण इथं पाहिलेलं आहे म्हणजेच इथं आपल्या लक्षात आलं असेल की जर क्रमिकेमध्ये टी एन वजा टी एन वजा एक हा फरक जर स्थिर असेल म्हणजे सामान्य फरक जर स्थिर असेल तर त्या क्रमिकेला अंकगणिती श्रेणी असे संबोधले जाते आता विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा आपण पुढील संकल्पना अंकगणिती श्रेणी संदर्भातील समजून घेऊयात पुन्हा आपल्याला तीच अंकगणिती श्रेणी दिलेली आहे इथे आता आपण डी आत्ताच शोधलेला आहे म्हणजे सामान्य फरक या अंकगणिती श्रेणीतील आहे दोन आणखीन एक अंकगणिती श्रेणी पाहूयात इथे आपल्याला तीन 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 अनंतापर्यंत अशी अंकगणिती श्रेणी दिलेली आहे म्हणजेच इथे मला मागच्या पदापासून पुढचे पद मिळवायचं असेल तर त्यात काय मिळवावं लागेल पहिलं पद तीन आहे दुसरं पद देखील तीन आहे पहिल्या पदात मी काय मिळवलं तर दुसरं पद मिळेल तर अर्थातच शून्य मिळवल्यास म्हणजे आपल्या इथं लक्षात आलं असेल की प्रत्येक पदामध्ये आपण इथं शून्य मिळवत आहोत जेणेकरून पुढचे पद आपल्याला मिळेल याचा अर्थ इथे सामान्य फरक म्हणजे डीची किंमत असेल शून्य पुढची आणखीन एक अंकगणिती श्रेणी पाहूयात सहा तीन शून्य वजा तीन आता पुन्हा मला पहिल्या पदावरून दुसरं पद मिळवायचं आहे सहामधून सहापासून तीन मिळवायचे असतील तर काय करावं लागेल तर अर्थातच सहामधून तीन वजा करावे लागतील याचा अर्थ मला सहामध्ये वजा तीन मिळवावे लागतील तेव्हा तीन मिळतील त्याचप्रमाणे तीनपासून शून्य मिळवत असताना देखील तीनमध्ये वजा तीन मिळवावे लागतील म्हणजे उत्तर शून्य येईल याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो या अंकगणिती श्रेणीसाठी डी म्हणजे सामान्य फरक हा ऋण तीन असेल डीची किंमत असेल वजा तीन या तीनही किमतींवरून आपल्या लक्षात आलं असेल विद्यार्थी मित्रांनो की सामान्य फरक म्हणजेच डी हा धन असू शकतो शून्य असू शकतो किंवा ऋण देखील असू शकतो म्हणजेच याबद्दलचं सामान्य गुणधर्म आपण सांगू शकतो सामान्य फरक हा म्हणजेच डी धन ऋण किंवा शून्य देखील असू शकतो आणखीन काही संकल्पना अंकगणिती श्रेणीच्या आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात पुन्हा आपल्याला अंकगणिती श्रेणी दिलेली आहे पहा एक तीन पाच सात अर्थातच टी वन बरोबर ए पहिल्या पदाला आपण ए देखील म्हणू शकतो म्हणजेच टी वनची किंमत एची किंमत एक आहे 
आणि डी ची किंमत दोन आहे आपण पुन्हा टी वन म्हणजेच ए बरोबर एक लिहू शकतो टी टू जर मला मिळवायचं असेल म्हणजेच दुसऱ्या पदाची किंमत जर मला मिळवायची असेल तर अर्थातच टी वनमध्ये म्हणजेच एमध्ये मला डी मिळवावा लागेल म्हणजेच सामान्य फरक मिळवावा लागेल म्हणजेच टी टूसाठी समीकरण असेल पहा ए अधिक डी बरोबर एक अधिक दोन बरोबर तीन इथे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या लक्षात आलं असेल की पहिलं पद आणि दुसरं पद म्हणजेच टी वन आणि टी टू या दोनही पदांची किंमत आपण ए म्हणजेच पहिल्या पदाची किंमत वापरून शोधलेली आहे मला टी थ्रीची किंमत देखील समजा एची किंमत वापरून शोधायची असेल अर्थातच टी थ्री काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथं पाच आहे आणि एची किंमत आहे एक एकमध्ये मी किती मिळवले तर पाच येतील तर अर्थातच एकमध्ये चार मिळवल्यानंतर पाच येतील चार म्हणजेच डीची दुप्पट कारण डीची किंमत आहे दोन दोनाची दुप्पट म्हणजेच डी सामान्य फरकाची दुप्पट जर आपण मिळवली तर आम्हाला टी थ्रीची किंमत मिळेल म्हणजेच ए थ्रीसाठी समीकरण येईल ए अधिक दोन डी आणि याच्यात जर मी किंमत ठेवली ए म्हणजे एक आणि दोन डी म्हणजेच दोन गुणिले दोन इथं किंमत येईल बेदुने चार अधिक एक बरोबर पाच त्याचप्रमाणे मला टी फोरची किंमत देखील ए वापरून शोधायची आहे टी फोर आहे सात एची किंमत आहे एक एकमध्ये सहा मिळवले तर सात मिळतील आणि सहा म्हणजे डीची टिप्पट म्हणजेच तीन डी आता पुन्हा इथं किंमत ठेवल्यास ए म्हणजे एक अधिक तीन गुणिले दोन म्हणजेच तीन दुणे सहा अधिक एक बरोबर सात इथं आपल्या लक्षात आला असेल आता पहा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर या चारही किमती आपण ए या घटकाची किंमत म्हणजे पहिल्या पदाची किंमत वापरून शोधलेली आहे टी वन बरोबर ए टी टू बरोबर ए अधिक डी टी थ्री बरोबर ए अधिक दोन डी आणि टी फोर बरोबर ए अधिक तीन डी असा अनंतापर्यंत आपण शोधू शकतो याचा अर्थ आपल्या लक्षात आला असेल अंकगणिती श्रेणीतील पहिले पद ए आणि सामान्य फरक डी असेल तर त्या श्रेणीतील पदे ए ए अधिक डी ए अधिक दोन डी ए अधिक तीन डी असं अनंतापर्यंत अशी असू शकतात तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो अंकगणिती श्रेणी संदर्भातील काही मूलभूत संकल्पना आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेतलेल्या आहेत आपण सर्वांनी नक्की याचं दृढीकरण करावं कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या पाठातील सराव संच तीन पॉईंट एक यातील उदाहरणं सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि अर्थातच या सराव संचेतील उदाहरणे सर्व आज आपण अभ्यासलेल्या मूलभूत संकल्पनांशी निगडीत आहेत त्यामुळे आपण सर्वांनी याचं नक्की दृढीकरण करावं आजचा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असल्यास नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून पुढील नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहतील धन्यवाद